Hello, everyone. How are you doing? Good evening, teacher. Fine. Good evening. Great. Great, Carlos Alberto. Okay, I think we are going to start with the feedback from the last class uh, because we have a lot to do tonight. Okay, and maybe in about five more minutes, I'm going to take the attendance for the first time. Okay, so let's let's start with with the the topic for tonight. Okay. The topic for tonight, just the presentation, and then we are going to make a little feedback. Okay, people, today we are going to start with a new topic, and the topic is one second, how to use zero conditional. Okay. We are going to see what is that about. Okay. What is that about? We are going to learn how to say some facts and uh, the condition for that fact happens. Okay, now uh, the topic for tonight is zero conditional and the video conference is number 19, okay? The goal for tonight, let me go there because I have very slow this thing. Okay. The topic for uh, the goal for tonight is that you are going to be able to complete some statements individually uh, in short conversations about money and other everyday situations, okay? So using zero conditional, right? Our agenda for tonight is that we are going to start with a little feedback about the gerunds. Gerunds was the last topic. And we are going to have a short briefing about zero conditional and how to use this grammatically and uh, in conversations then uh, an examples in sentences, and then we are going to have written exercises. After that, you are going to go to the breakout rooms to practice conver a conversation made by yourselves. And the last thing is that the session one-on-one -on -one tonight is available because I think Wendy uh, is not going to make it tonight. So uh, we have that space available. Okay, so I think if you want, if you have any question, you can tell me, may I stay with you 10 more minutes? I have a question, okay? And I'm going to see if it is possible, okay? So let's see. So we are in the conference number 19. And yesterday we were saying that for mm, using errands, okay, we have three uses, three uses, okay? Uh, well, at least in this module, at least in this module, okay? So we were saying that we use the gerunds, gerunds are the verbs that end with ing, okay, with ing. So we can use these form of the verb as subjects, like these two examples we have here, increasing our sales is mandatory. Remember the conversation? Okay, then producing high quality goods is our target. Okay, so producing is our subject, producing high quality goods, the complete phrase, right? But producing is in the subject and that's the most important part, right? So it's an ing verb form. Then we use ing verb form after some verbs, after some verbs. Which verbs? I sent you a list, right? 
I sent you a list. This is a little list, okay, a short list, because there are some verbs that are not so common, and maybe some of them are in the archaic use, or maybe there mm, people don't use them too much as others, okay? Because of the um, because of the use, we decided to list these verbs, okay? They are more common. So we have, for example, let's see the more common here. For example, confess, consider. When you are speaking, consider is a very common verb, okay? Dislike is another very common verb. Like is another very common verb. For example, if I say, what do you like doing on weekends? For example, right? After these verbs, we use an ing verb form, okay? Bien, ¿y qué decíamos entonces acerca de estos verbos? Que la única manera pues es usarlos, memorizar un poco después de cuáles es que va una forma del verbo en gerundio, ¿verdad? Eh, o con una terminación ing. Los más, más comunes, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos dos muy comunes, prefer, ¿ok? I think that I prefer getting a bank loan. I prefer. Prefer es un verbo muy común. Usualmente estamos haciendo, eh, decidiendo qué opción queremos, ¿verdad? Y preguntamos, what do you prefer? Y, y también estamos diciendo lo que, nos, lo que nosotros preferimos, ¿verdad? Igual lo que no nos gusta. I dislike, right? I dislike. O el contrario, que sería que sí me gusta, ¿verdad? I like. I like. For example, I like eating vegetables. I like having yogurt for breakfast. Okay. Siempre después de ese verbo, vamos a usar una ing verb form. Okay. Y la última, el último uso era after prepositions. After prepositions. A ver si recuerdan. Las preposiciones ¿verdad? son palabras que conectan una con la otra idea, pero dándole una posición o una demostro, um, una locación de, ese, um, de esa cosa que estamos hablando. Puede ser de tiempo, ¿verdad? Pueden ser propias, impropias. Hay una infinidad de preposiciones, ¿ok? Así como en español, ¿verdad? Y muchas palabras también se convierten en eso, ¿verdad? Que de acuerdo a la posición o a la, al, digamos, a la, al uso semántico o a la sintaxis de la oración, ¿verdad? Eh, pues tiende a tomar ese valor o a tomar ese rol, ¿verdad? De una preposición, pero las más comunes. Las eh, in, at, on, ¿verdad? Son las preposiciones quizás más, más, más comunes. In es la más común que existe. Y lo que significa es dentro, ¿verdad? Dentro de. O se usa para lugares cerrados, ¿verdad? Si hablamos de una locación, ¿verdad? Si hablamos, por ejemplo, en el tiempo, ¿verdad? In, in the morning, in the evening, ¿verdad? Right? Existen estas preposiciones que nos ayudan a ubicar ya sea en el tiempo o ya sea en el lugar o en la posición en que se encuentra, en una locación que se encuentre. Entonces, after prepositions también. Bueno, en español tenemos un montón las propias, las impropias y todavía hasta podemos decir interjecciones también, ¿verdad? O sea, si hablamos de gramática... Realmente yo creo que todos nos complicamos, ¿verdad? Así que a la hora de querer aprender esto, lo mejor es practicarlo, ubicar qué es una preposición, ubicar cuáles son las preposiciones. Yo les envié ese material para que ustedes se ubiquen, ¿verdad? Y veamos los ejemplos acá y de esta manera que están los ejemplos, así lo utilicemos, ¿ok? Entonces, dice, I'm interested in buying raw material. Estas son frases tomadas de la conversación de ayer, ¿verdad? I'm interested in buying raw material. 
Veamos la última. I'm concerned about asking for money. In y luego un ing verb form. About preposition also. ing verb form. Ok. Bien. Después de este pequeño recordatorio, de este pequeño, eh, de esta pequeña plática acerca de los gerundios y sus tres usos que vimos el día de ayer, veamos estos ejemplos que tenemos acá. Ok. Veamos estos ejemplos que tenemos acá. Bien. Ok. Let's see. Yes, Carlos Alberto. Can you read number one, please? Silvio enjoys reading English books before going to bed. Okay. Okay, reading. <laughs> Yes, good. Before going to bed. Ok. Before, aquí en este caso, pues mmm, no es un adverbio, ¿verdad? La función que está cumpliendo es una preposición. Ok. Vamos a ver. Um, ¿Cómo sería aquí al inicio? Number two. Number two. Saving uh -huh. money is so important for Sulaimi Company. Okay, good. Saving money is so important for Sulaima's company. Okay. Saving money is so important for Sulaima's company. Okay, number three. Carlos Eduardo, number three. Okay. Uh, they prefer fighting people. Okay. Instead of getting a pound loan. Okay. Aquí la, la regla para escribirlo, ¿verdad? We drop letter E y agregamos ING, right? Quitamos la letra E y se convierte en ING. Ahora, con get, doblamos la letra T, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene una vocal antes de la consonante y es unisílabo, ¿verdad? Getting, getting, a bank loan. Number four, number four. Silvio, please. Is Juan Carlos responsible, responsible for Keeping track of financial records. Ok. Ok. Acordémonos que como hay una doble vocal acá, no doblamos la letra P, ¿verdad? Ok. Keeping track of financial records. Ok. Y aquí hay una preposición. And the preposition is for. Ok. Y esta se lee normal como decimos nosotros, ¿verdad? Responsible. Responsible. No responsible. ¿Ok? Responsible. Number five. Edwin, please. Did she give, give up smoking? Ok. There you are. ¿Ok? Entonces... Vemos que en cualquier circunstancia, sea negativa la oración, sea positiva la oración, sea una pregunta, ¿ok? Después de estos verbos, de algunos de estos verbos que son verbos transitivos porque mandan hacia otra acción, ¿verdad? Vamos a utilizar ING, ¿ok? Después de una preposición, vamos a utilizar ING. Y también los vamos a utilizar como sujeto o como nombres, ¿verdad? Aquí se convierte en un noun, por decirlo así. ¿Ok? Bien. Teacher. Uh -huh. ¿Y ese eh, firing qué, qué, qué significa? Mm, despedir.
despedir, quitarle el trabajo a alguien. Ok. Okay. Now, I'm going to take the attendance. Yes. And then we are going to the manual because we have an activity to, to finish over there. Okay. And then we are going to start with the zero condition. Solo déjenme hacerles, por favor, el recordatorio. Eh, estaban, bueno, a este momento pues se revisan ya los scores como el porcentaje de asistencia y todo eso. Así que les solicito, por favor, que no se vayan a desconectar el día de hoy, que nos quedemos los 120 minutos conectados, porque cuenta, ¿verdad? Hay muchos que les falta un poquito para llegar al porcentaje eh, permitido y a otros todavía les falta la otra clase más para poder llegar. Así que necesitamos que, por favor, se conecten porque pues imagínense gana 100 en todas las tareas y que por la asistencia me lo dejen yo siento así como oh, muy triste muy muy triste verdad pues eh, hay que hay que echarle ganas verdad hay que echarle ganas a permanecer los 120 minutos bien Ana Cristina Chavarría Flores okay yes please turn on your cameras and say present Ana del Carmen Mejía Álvarez. Present teacher. Ana Delmi Herrera Morales. Ana Delmi. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Present. Carlos Eduardo Maldonado Vázquez. Present. Carlos Roberto García Ramírez. Present. Okay. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present. Giovanni Alexander Pineda Romero. Present. Giovanni Alexander Ramírez Sánchez. Present. Juan Carlos Palacios Ramírez. Karina Noemí Álvarez Mejía. Present. Carla Verónica Suria López. Present. Kevin Antonio, ok, Carla. Eh, Kevin Antonio Ramírez Sánchez. Present. Linda Stephanie Ramírez Ábrego. Ok, Linda. Nancy Beto Rivera. Present. Ok. Silvio Enrique Cortés Flores. Present, teacher. Ok. Zulema Verónica Melgar Díaz. Present teacher. Present okay. teacher. Thank you, Sulema. Okay. Then we're going to continue with the manuals. Okay. We have the activity over there. Okay. So I'm going to give you five minutes, five minutes in the breakout rooms, and you are going to complete the activity in page. 42, it's activity number five, okay? It's activity number five. So please open your manuals and we are going to fill it out. Okay, five minutes and we, we complete that. There we go.
Letter B, I prefer pie. Tend to work one more week plus a bunch. Do we start giving? Como pagarle la semana más un bono. I prefer paying. 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 Ajá. I prefer paying. Sería, bueno, solo agregarle y en el tiempo. Yo diría pagar como porque o prefería pagar antes que, que trabaje en una semana dice ¿verdad? algo más así un bono ajá más el bono Paye. la siguiente okay. interesante la nueva idea Sería... ah no Podría ser sell. Sell. Sell es vender, ¿verdad? Ajá. Porque eres un interesante vendiendo las cantidades. Pero. No sé, pero. Estamos interesados si dice sell en nuevas ideas de producto. Sell es vender. No va. Sale. Sell es vender. Yo creo que vender. <ríe> Porque si no decía al sí, sí es vender. Inter estoy Pero... interesado en vender sí. nuevas ideas para el producto. Como que no mucho. Porque proveer tampoco es no ni que have, no creo que sea have o oh, necesita no 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 hay necesidad como que necesita o tener necesita. como tener nuevas ideas para el producto no porque está en pregunta no está firmando yo Uh, ah, okay. pero vea la respuesta de abajo. Yes, I Dice, do. yes, I am. Creería yo. Good night, teacher. <laughs> Good evening. How are you doing? Are you getting, I mean, are you doing okay? Are you, are you getting the answers? Yeah. Difficult. The thing is, no, the thing is that when I just came in or just came through, uh, you just stay quiet. Why? <laughs> Please don't silence. You've got to speak. I love when you're speaking. Okay. <laughs> yes, teacher. Okay, I want to hear you guys. What What is the situation here? What are you um, discussing? Which, which number? Um, all. <laughs> now, remember, are these are conversations and they are very small. Okay, they are very small. We have to think about two of these verbs for each conversation. Okay. No van a poner más de dos, ¿verdad? En cada conversación. Entonces, van a repartirlos así, de dos en dos, ¿verdad? Estamos descartando. Ok, go ahead. Go ahead. Are you worried about... about no sé. No sé realmente qué about 
of copying? Are you worried about number um, the number payment? number mm -hmm. four? Uh, second, three. Uh, selling. And then Sell, four. Selling in my and and B. No, uh, really, I am more concerned about selling the new products to pay the employees. Mm, yes. Eso no sé. No sería la dos. Sería la cuatro. Why don't you try each verb? Aunque llevaría más tiempo, pero prueben cada verbo a ver cómo suena. Right, for example, letter A, number one. Do we start asking to Christmas weeks off? Mm -mm. Giving mm -hmm. to Christmas weeks off? Maybe. Paying to Christmas weeks off? Mm, right, having to Christmas uh, weeks okay. off? Maybe, mm -hmm. right? So you try and then okay. you see the answer and then you're going to find out, right? Okay. Um, I think in the number four, letter A is asking. That's um, what you do at the bank, right? Yes. Do mm -hmm. um, we start? I prefer. Okay, I'm going to another room, guys. Continue yes, thinking. Okay, good. Thank you. 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 I love, I love, and hi, teacher. Le llamamos con el pensamiento, teacher. Hello, here I am. I know, and I felt it. Yo lo sentí, I felt it. Aha, <laughs> uh -huh. you were doing a good job, guys. Okay. Teacher, tenemos dudas entre getting and giving. Give. Mm -hmm. Porque en la 1A dice... Do we start the two Christmas week off? O sea, creo que es damos. Nosotros damos dos semanas libres en Navidad. O comenzamos, porque sería we start, ¿verdad? Comenzamos uh -huh. a dar dos semanas libres en Navidad, pero es giving o sharing. Uh, giving, because you were... Uh, Nosotros damos. It's for the other. It's for ah, the people, right? Y getting es yeah. obtener. Yes. Es yes. Ah, including myself, right? Including myself. But for the other people, giving. Ah, right? okay. Entonces, and I get, I give, right? Ah, pues mm -hmm. que estábamos al revés. Uh -huh. Aquí sería giving en la 1A y en la 2B sería getting. Aquí sería. Donde dice I love. No, no, no. Donde dice I love getting some. Así. Yo así creo que por ahí, por ahí va. Go ahead. So, so, go ahead. Try, try. Go ahead. Go ahead. <laughs> okay. Yeah, go ahead. Bueno, si no nos regañas, te vamos bien. Si no, <laughs> si no, ya nos va a preguntar. Muy regañona la teacher, no. No, no teacher, es un pan de Dios. Ay, un pan bastante gordito, ¿verdad? Pero ah. bueno. Sí, buenísimo, teacher. No, de verdad Excelente. que sí. Okay. Sí, le creemos. Uh, Ahorita thank you vaya. Sí. Ok, let's see. Number, uh, in number one, 
think about the people, right? Think about the people and think about uh, they are talking about bonus. Bonus is like money, right? What uh -huh. verb is related with money over there? Pay. Could be, right? Mm -hmm. Okay, yes. Paying. No, se puede repetir, ¿verdad? No. I prefer paying them to work one more week plus bonus. Yo prefiero pagarlo para trabajo una más, una semana más. Eh, y además un bono. Yo creo que ahí es pay. Ok. Ok, ya busquemos la cuarta. Are you worried about the loan? Ah, aquí sí es. Eh, eh, preguntar, puede ser. Ah, are you, ¿Estás tú preocupado acerca de preguntar al banco por un nuevo préstamo? Uh, not exactly that meaning. Uh, sería asking, right? Pidiendo, asking, right? Ah, Pedir. Okay. Pedir. Right? Mm -hmm. Mm -hmm. Aquí like no request. Aquí no funciona pregunta, dice. No es como pregunta. Yes, eh, it, pidiendo puede ser, sería ya con ahí y... Eh, no, no, es por el sentido de la pre, de la del contexto. Ajá, el ah. significado de lo que se está diciendo. What do you do at the bank? Okay. What do you do at a bank? About a loan, you ask for a loan, right? You ask for a loan. Yeah. Um, and if to be, you go to borrow money, right? So you go to obtain, right? To acquire. Yeah, pero para esa acción yo tengo primero que pedirlo, uh -huh. right? Uh -huh. Uh -huh. Pedirlo, solicitar, pedirlo. Solicitar. Yeah. Yes. Okay. Yes. Mm -hmm. And la number three is not really. I'm more concerned about selling the new house to pay the employees. Eh, no realmente. I'm more concerned. Estoy más preocupado acerca de vender los nuevos productos para pagar los empleados. Ah, okay. Sí, selling employees. Okay, I'm going okay. to the main room. I, I see you finished. Okay, so you may go with me, right? Thank you, teacher. Okay, Thank you, my teacher. pleasure. Okay. Okay, repasemos en todo lo que... Okay, si quieres, por, traduzcamos. Es... Okay, people, let's start with the first conversation. Let's see that here we have ask, give, pay, have, provide, get, 
hire, sell. Aquí, ¿qué, qué estábamos practicando? El ing, ¿verdad? ing, gerunds, gerunds. Y como lo estamos escribiendo, tenemos que tener el cuidado de las reglas de spelling, ¿verdad? A la hora de escribirlos. Ok. And aparte, pues, el significado en el contexto. Ok. So, el uso de, eh, nos fijamos del uso de algunos verbos, ¿verdad? De los que van seguidos de un ING verb form. Y también, ¿verdad? Eh, como sujetos y después de preposiciones. ¿Ok? Vamos a ver. The first conversation. Silvio, please. Letter A. Hello. Yeah. Do we start giving to Christmas week off? Okay, and then letter B. I prefer paying them to work one more week plus a bonus. Okay, everybody agrees? Good, yes. right? Yes. Okay, number two. Let's see, Carla, letter A. Are you interested in having new idea for products? Yes, I am. Do you have low getting some? Okay, you say having, uh-huh, and then? Having, getting. getting. Okay. Okay. Number three. Number three. Um, Giovanni Ramirez, please. Mm. Providing salaries to employee each month is our priority. Providing, providing. Providing. Okay, let's see. Uh, letter B. I totally agree with that. ¿Cómo se pronuncia esa palabra? Besides. Besides. Significa además de, además, besides. Mm -hmm. Uh, yeah, here go. Hearing, hearing. Hiring. Yeah, so hiring. Okay, try hiring. Hiring. Okay. Let's see number four. Um, Annie, please. Are you worrying about asking? The bound for the new law. El B también. Okay, yes, please, Annie. Uh, not really. I am more concerned about the new, about the new products. Paying, paying. Paying? Paying. Ya tenemos acá to pay, ¿verdad? Paying the new products to pay the employees. No hace sentido. Veamos otro verbo. Selling. Selling, ok. Selling, I... perdón. Sí, okay. selling. Ok. No la había puesto. <laughs> <laughs> ok, Annie, ok. So, let... Selling. Okay. Okay. Mm. 
Are you okay with this? Do you have any question about this? No. No question? Okay. We're gonna start now with the new topic. Remember, it is zero conditional. What is that? What is zero conditional? Well, in English, we have different cases um, to express conditions, okay? ¿Qué sería una condición? What is a condition? If something, something happens, then something, something happens, okay? Si esto pasa, esto otro, si A pasa, B sucede también, ok? Hay diferentes casos, son cuatro casos um, más, ¿verdad? En inglés, ok, y están referidos con los tiempos de los verbos. En este caso vamos a ver zero conditional y para qué sirve, cómo se usa. Okay, so we're gonna start with that. We're gonna start with that. Just let me place the mouse here. There we go. What is the zero conditional for? Okay, the zero conditional is to talk about facts, okay? is to talk about facts. Cosas que no cambian, hechos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, hechos científicos o hechos físicos, ¿verdad? For example, um, we could say, okay, we could say, if I work too much, Ok, if I work too much, I get tired. Entonces, este, esta condición okay, que vamos a decir, vamos a utilizar if, que nos va a estar dando la, la eh, frase condicional, ¿verdad? la cláusula condicional, utilizamos if okay, con un verbo en tiempo simple. Ok. Y el, el efecto, ok, esto sería como causa y esto como efecto, ok, también está en el mismo tiempo verbal. Esto nos sirve para hablar, to talk about facts, para hablar acerca de hechos. To talk about things that are always true. Esto es, este es zero conditional es para hablar de cosas que siempre van a ser así, ok. Una condición y una consecuencia. Una causa y una consecuencia. Okay? A cause and a consequence of that cause. Okay? Entonces, esta primera cláusula, okay, this first uh, phrase using if, okay, is the 50% possibility. Okay? Si esto pasa, ok, la condición es que esto suceda para que la otra parte sea 100% verdad. 100% true. Ok, so that's why we can visualize here that if plus present simple is the 50% of possibility and then the, the consequence is 100% certainty. Ok, certainly, I'm sorry. So, we're going to see some examples. Porque aquí podríamos ver, ah, sí, como una fórmula o algo. No, it's not like that, okay? Veamos entonces ya en términos prácticos, okay? Oops. Zero conditional is if. Something, something happens, okay? Then something, something happens. 
Veamos entonces este primero. It says, if I take a very long sun bath, my skin gets burned. Ok. Obviamente, si usted se asolea bastante, se quema la piel, ¿verdad? Es un hecho. Ok. That's a fact. If you go under the sun and it's a very long time, then your skin gets burned. Yeah, that's, that's going to happen, right? Veámoslo. Así como dice la segunda oración en la misma idea, okay? If I take a very long sun bath, I get burned, okay? Si yo me doy un largo baño de sol, si yo voy a tomar el sol bastante rato, I get burned. Ahora, con esto visualicemos la estructura, okay? We have if, okay? If, esta es nuestra palabra que significa que es la condición para que esta otra cosa que va después de la coma sea una realidad, okay? So, if. Tenemos acá una oración normal como siempre, ¿verdad? Sujeto, verbo y el complemento. If I take a very long sun bath. Ah, después tenemos una oración completa también, miren. Esta es, siguiente es otra oración completa. My skin sería el sujeto, ¿ok? Get. Ya sería el verbo, la acción que sucede por esta causa. Y obviamente el complemento, ¿verdad? The complement. Ahora, no quiere decir que porque aquí yo digo, if I take a very long sun bath, tengo que decir acá, I get burned. O sea, no es una norma, no es una regla usar el mismo pronombre, ¿verdad? Lo único sí es que las dos frases... Están en presente simple. ¿Ya? Yeah? Las dos frases están en presente simple. So, let's go and let's read these other examples. Zero conditional, o esta figura, ok, gramatical, se usa también como para dar instrucciones, as giving instructions, okay? For example, if your boss comes early, vemos que comes es la tercera persona del verbo come, ¿verdad? If your boss comes early, coma, ajá, uh -huh, what will be the consequence? Tell him I need to talk to him, okay? Only if he comes, right? Only if he comes. If he doesn't show up, we're not going to say anything, right? This is going to happen if this happens, okay? So, next one. Okay, guys, if you have any question, text me through WhatsApp group. Aha, uh -huh, you got it, right? Esta es una frase que constantemente estoy usando, right? Uh, if you have any question, text me. Okay. Present simple. Yeah. Both phrases are in present simple. If they need help, ask maintenance for help. Okay. If they need help, ask maintenance for help. Okay. Give them like an instruction. In our workplaces, we use this a lot. En español, en nuestros lugares de trabajo, esto lo utilizamos continuamente. Mire, ahí sí pagan ahora, este, nos vamos a ir a almorzar todos allá a, a, al Zócalo, right? O sea, estamos hablando <ríe> constantemente. Never, piche. Never. Never. <ríe> ok. Uh, let's see. Uh, llevando el caché, ok. If they pay today, ok. If they pay today, then we are going to have a coffee, right? Then we have a coffee in Starbucks, okay? Uh, no, right? It's better in the office, right? 
es mejor el que hago yo, dice usted, right? <laughs> okay, this is just joking, just joking. Pero constantemente lo estamos utilizando, ¿ok? Cuando damos una instrucción, cuando estamos poniendo una condicionante o un requisito para que otra cosa sea cierta y suceda, ¿ok? Por ejemplo, I can help you, ¿ok? If you fill out the form, ¿ok? I can issue a refund, ¿ok? If you return the product, ¿ok? Esto lo estamos usando constantemente, así que vamos a ver otros ejemplos. Okay, let's go and see some examples because we can change the order. We can change the order. What we cannot change in zero conditional is the, the tense of the verb we are using. In this case, present simple, okay? Si no está en presente simple, entonces no es zero conditional, okay? Es otra cosa menos zero conditional. Okay, let's see this. If I work too much, I get tired, okay? This is true. If you get, I mean, if you work too much, you get tired, right? If Annie works too much, she gets tired, okay? Pero podemos cambiar el orden y no altera el resultado, okay? Come. Vamos a ver. I'm going to try to move this thing. Oops. Ugh. Always happens the same thing. I hate when that thing happens. Okay. So I get I get tired if I work too much. Okay. Entonces, el orden de las dos cláusulas no altera el resultado, ¿ok? Podemos decirlo al principio, la, la consecuencia y después la causa. Podemos decir la causa al principio y después la consecuencia y estamos dando el, la misma idea, the same idea, ¿ok? Do you have any question so far? Do you have any question so far? Questions? What is tired? Tired, cansado, cansada. Okay. Okay, you guys. Do you think you can think about one example? A ver. Let's think about one example. Okay, Juan Carlos. One example. Mm -hmm. Someone? Did you hear me? Okay, go ahead, Carlos Alberto. Okay. If I wake up on time. Mm -hmm. I am go on time to work. Okay. Uh, we could say go to work on time, right? Para que se vea más bonito. Right? Podríamos decir, uh, la idea es me voy al trabajo a tiempo o salgo al trabajo a tiempo. Salgo al trabajo a tiempo. Sí. Okay, okay. Sí. Porque si quieres decir que llega a tiempo al trabajo, sería get. Okay? Sí, sí, arribar, pues, llegar. Arrive, arrive. Like arrive. Uh -huh. 
Entonces decimos I get. Right? Si decimos I go, acuérdense que vamos en el camino, right? Me voy, right? Go. From one place to another. Get is only one place, right? Entonces, veamos. Correct. If I wake up on time, I get to work on time. Good. Yeah. But if I wake up late, I'm late to work for work. Yes, I'm late to work. Correct. Or for work. Okay, great. There you go. Do you have any other example, Carlos Eduardo? Silvio? Um, another example. If I study English too much, I get to speak English very soon. Okay, good. If I study mm -hmm. too much, English. you say? English. English. If I study English too much. Okay. Uh huh. I would better to study. I I speak English very soon. Okay. Aquí tenemos que pensar así. Okay. I speak uh, very well soon. Did you say right? That's what you say. Va. Aquí hay un detalle. Aquí hay un detalle. Estamos hablando de dos cosas en dos tiempos diferentes, ¿verdad? Hablamos, si yo lo hago hoy, mañana, it's a future, right? Mañana, it's a future. Pero es un futuro que no ha sucedido, ¿sí? Entonces, ya ese ya es un caso diferente, ¿ok? Ya es un caso que vamos a estudiar en el próximo módulo y ustedes van a ver las formas de expresar esto, pero... Sí, exactly. We use would. Okay, we ah. use would. Uh -huh. I will speak very well. Sure. O podríamos usar will en otro caso. Okay. Uh -huh. en, en todo caso, okay, if I study English, okay, too much, aquí sería, eh, da una connotación negativa, too much. Okay, como decir, demasiado. I can get crazy, right? If I study too much, something like that. Okay. Entonces. Sure. Mm -hmm. If I work tomorrow, I get more money. Okay. Ahí estamos hablando de un tiempo futuro, ¿verdad? Vamos a ver. If I get Uh, if I work tomorrow, if I work, uh huh, tomorrow, okay, tomorrow is un futuro, ya no sería un presente simple, okay, okay, I get more money because oh okay okay <laughs> okay 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 now i understand i understand your point okay i get more money okay because you were saying that today yeah okay okay you are saying this today aquí está un poco complicado el comprenderlo pero está hablando este día okay este día de su plan que él tiene este día okay If I work tomorrow, I get more money. Yeah, that's true, right? If you work on the 15th of September, then you get more money, right? Yeah, it is correct. There you go. Lo que nos confundía al principio, Edwin, y todos los demás, es tomorrow, ¿verdad? Tomorrow. Pero él está hablando hoy de este plan de mañana. Okay? Correct. No es la acción que sucederá mañana, ¿ya? Él está poniendo la condición. 
Yeah? Is it correct? You get it? Está un poquito elevadito y complicadito el concepto, pero sí. It's correct. There you go. Teacher, uh -huh. decir que es como presente más que en futuro. Sí, esperado. porque esa ya sería otra forma. Esa ya sería otra forma de, eh, de condición. Y tendríamos que combinar los tiempos verbales, ¿verdad? Ahorita estamos solo usando el tiempo presente. ¿Ok? Vamos a ver este ejemplo para que nos volvamos a ubicar. ¿Ok? For example, acá tenemos dos verbos. If you see all and have to. What about if you, if you owe money to someone? You have to set up a payment plan, okay? If you owe money to someone, you have to set up a payment plan. O sea, si usted le debe a alguien, usted debe de hacer el plan con esa persona para poder pagar, ¿verdad? Correcto. Are we okay? No, teacher. Okay, uh, let's try to think about the thing that has to happen for the other happens, okay? Vamos a decirlo así, tal vez así lo mira mejor. Vamos a verlo en el manual, okay? Let's go to the manual and maybe you are going to uh, figure that out. Teacher, yo también no me queda claro. Sorry. Es como cuando estábamos hablando, ¿verdad? Hey, si me pagan ahora, vamos a comer. ¿Ok? Hey, si, uh, si usted se baña temprano, ¿ok? Uh, no tiene frío. ¿Ok? No le da frío. ¿Ya? Yeah. Uh, si usted... Um, o sea, son situaciones que nunca van a cambiar. Son cosas que son ciertas. Y que hay una causa para esa consecuencia, ¿verdad? Eso es lo que estamos tratando de decir en inglés, ¿ok? Por ejemplo, si su niño se esconde, usted no lo, no lo ve, ¿ok? Uh, son cosas como obvias, pero al mismo tiempo eh, se utiliza de diferentes maneras, no solamente de la manera obvia, ¿ok? Que podríamos decirlo como sarcasmo o como chiste, ¿verdad? No. Eh, tiene sus usos, tiene sus usos eh, para poder expresarnos, ¿verdad? Para poder expresar. Si esto sucede, entonces esto definitivamente va a suceder o sucede, ¿verdad? Sucede porque sucede. Por ejemplo, si el hielo se derrite, se hace agua, ¿ok? Correcto. Son facts. Son hechos que no se pueden cambiar. Ok, for example. Teacher. Uh -huh. Ahí se puede usar con negativas. Por ejemplo, if I don't uh, my homework, uh -huh. I, I lost the course. Ok, correct. If I don't do my homework, then I fail the course. Okay. Yes, okay. of course you can say that. Mm -hmm. okay. If you don't attend classes, then you miss the course or you miss, uh, you fail the, the course. Okay, because it's a requirement, right? Hablamos de requerimientos, de instrucciones, de hechos que no cambian situaciones científicas, incluso, ¿verdad? La ciencia usa mucho este zero conditional, okay? Bien, vamos a irnos al manual para que vean eh, los ejemplos que el manual trae. Ahora, en el manual, como estamos en accounting, ¿ok? Tenemos que relacionar también todo con accounting, ¿ok? Vamos a ir para allá. So we go to page 43. Y nos vamos a salir un, un ratito del contexto del zero conditional, ¿ok? 
vamos a descansar un poquito la mente y la vamos a, a llenar un poquito más con ver un videito, ¿ok? Les envié un video en WhatsApp, ¿ok? De how to read large numbers, ¿ok? How to read large numbers. Porque tenemos que leer un balance sheet en el manual, ¿ok? Solo déjenme ubicarme correctamente acá con todo para poder continuar. Ok, here we go. ¿Alguien ya vio el video? Cuando lo envié, ¿lo vieron? ¿Alguien lo vio? No crean que le voy a preguntar al que ya lo vio. No, teacher. No, teacher. Ok. Ya vi, ustedes no dicen sí ni no para que no les pregunten. Ya los vi, ya los caché. Ajá. No, teacher, no. Ok, entonces tomémonos este tiempito. Ok, Un, son, tarda, ¿qué? Unos tres minutos el video. Ok. Ustedes lo miran ahí en su, en su eh, device. Ok. Y el asunto es que aprendamos a leer los números más largos, ¿ok? Grandes. Large numbers. Go ahead.
Okay, did you get it? Yes, teacher. Okay, okay. So now we are yes. going to see, antes de seguir para que descanse un poquito la mente acerca del zero conditional, okay? Vamos a ir a darnos un airecito con los números. Así como que, eh, ok. <laughs> right. A ver, zero y numbers, right? So, don't worry, don't worry. This is going to be easy, ok? A medida que lo, que lo practiquemos en el siguiente ejercicio, van a ver que va a estar súper fácil, ok? Very easy. But now, uh, let me share again where I was. Hey, where was I? Here. Okay, we're gonna share the balance sheet we have. Okay, let me close this one. Oops. Here we go. Do you remember what a balance sheet is? What is a balance sheet? What is a balance sheet? Mm -hmm. Is a balance general. Okay, but let's try to say this in English. It's a financial report, uh huh, or a financial statement. It was a company, that's it. The other things, now there is quality at the killing point of time. Correct. So, assets, liabilities, and the equity. Okay, of the stockholders. So let's see, because these are numbers in this report, in this statement, we have to read numbers. Okay, so let's see what is the period showed in this balance sheet. What is the first period that we have? Uh huh. January 31st, 2016. Okay, and it goes to? January 31st, 2017. Okay, so this consolidated balance sheet is to uh, the 31st, okay, of January, 2017. Okay, now let's see and let's compare. Let's do the comparison, okay? Now let's see, current assets, current assets. Then we have cash, we know what does cash means? Money, right? Going and coming, right? Incomes and outcomes. Now let's see, total current assets, it's a total of the whole uh, financial activities referring to assets, okay? Then we have the accounts payable. Esas son las que Silvio trabaja, right? Accounts payable. Current liabilities, right? The total current liabilities, okay? Current es a través de, ¿verdad? O en el periodo, yeah? Current es como la actual, yeah? So total liabilities, we have it here in blue. We have to do this math, okay? Vamos a hacer esta matemática, yeah? We're going to do this math. So let's see. If we have a total, we have to sum, right? We have to add the amount, right? The amount above, right? Then these other amounts, the total is this one, then these two total amounts, and then the uh, total stockholder equity is over here, okay? So let's read. Let's read and let's understand here, okay? How much is the total of assets and liabilities in 2017? Yeah? How much is the total of assets and liabilities in 2017? ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Get uh -huh, the individual totals, right? 
Let's get the total assets and let's get the total liabilities. Okay. How much um, is the total assets? Mm -hmm. Eight mm -hmm. billion. Mm -hmm. Dicha ley, ¿cómo serían los ceros? The same as they, as you've got the, uh, the same as you got them over there, right? Ninety, ninety-one millions. Okay. Mm -hmm. Okay, and there you are. Yes, because here we don't have the third, the third uh, cipher, right? Aquí no tenemos la tercera cifra, entonces sí, it's 91. Okay, Giovanni? Okay, eight billions, right? Mm -hmm. 91 million. Okay, there you are. Now, what uh, is the total liabilities? What are the total liabilities? Did you do the math? 14 billion. Mm -hmm. 300, sorry, uh, nine. 49? Million. Sorry, nine millions. Mm -hmm. uh, no, so, sorry, sorry, nine. Ah, 30, 30. Mm -hmm. Okay. For night, millions. Mm -hmm. Two, zero, 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 thousand. Okay, in that case, Juan Carlos, it is 14 billions, right? 339 millions. Just that, because we, we okay. have no other okay. amount over there, okay. right? So it is okay. So now let's try to read. Let's try to read the sums, okay? And we are gonna say they need the, the total. They need the total assets and liabilities, right? Assets and liabilities. So let's sum or let's do the addition. So it is these amount plus these amount equals, that's what we need, the result, right? So let's try to read these, um, let me use the calculator here. Okay, that will be uh, 8 billion, 91 million. Uh -huh. Uh -huh. Plus, ahí usamos plus, okay? Cuando hacemos la suma en matemática, we say plus. And then 14 billion, 339 million, right? Now, 39 million, there we are. I'm trying to get it, get it correct. There we are. So how much is it guys? Mm -hmm. I'm going down, okay? I'm going to scroll down. Or maybe I'm going to open.
Uh -huh. How much is the total of assets and liabilities in, in 2017? Okay, Ben, how much is it? Did you do the math with me? Hicieron la matemática conmigo? Okay, can you can you tell me how much is it? Kevin? Giovanni Pineda? Edwin? Mm -hmm. How much? How much is the total? The total. Uh, okay. Is uh -huh. eight, eight billion uh -huh. ninety one mi million. Okay, plus the fourteen, right? Aquí necesitamos el total de la suma de los assets y de, de los activos y de las deudas. Oh, oh I'm sorry, I'm sorry. Uh -huh. yeah, yeah, asset, no. <laughs> okay. Assets plus liabilities. Mm -hmm. Asset. Mm -hmm. okay, one moment, one moment. Is twenty two oh. billion? Uh huh. For hundred thirty million. Okay. There you are. Okay. Uh, and these are dollars. Okay. Dollars. Yeah. Okay. Now look at this. Look at this. If we add these amount, 867 million and 2,584, this is billion, then millions, the result is? We have to add this amount to this amount, and then the result, so 867 million. Mm -hmm. Okay. Did you do the math already? Yeah. Okay. Eight, six, seven. Eight hundred sixty seven million, right? Five, one. Mm -hmm. Plus two billion. 584 million, right? There we are. And then we have uh -huh. equals, again, Nancy, three. Ah, three by volume. Billions, uh-huh. Um, four, Four hundred four hundred fifty one. Okay, say it with me. Uh, three billion four hundred fifty one four hundred fifty one mm -hmm. millions. Yeah, number fifty one million. Yes, mm -hmm. but we were talking about dollars. Okay, so we have to say dollars, right? dollars. And what is the result? Busquemos estas dos cantidades que tenemos acá. Let's look up for these two amounts in this balance sheet. And let's say, what total is that? El total de que estamos sacando? Total is soccer 80. 80. Uh -huh. Holder 
equity, right? Mm -hmm. Okay. Significa teacher stockholder. A stockholder es um, el remanente o el capital que le toca a cada uno de los um, de los accionistas. Ah, el valor de la acción. No, 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 no. No es el valor de la acción. El accionista. Sí. Ok. Ok. Are we okay with this? Ya se dieron un receso con esto? <laughs> A little break? Yes. Hey guys, could you please turn on your cameras? I need to see your faces. Okay. ¿Qué tal el receso? Eh, no cuadra el balance. Da que no cuadra. Ajá. <ríe> tenemos que cuadrar, tenemos que cuadrar, Juan Carlos. Ok. Ya vamos a ver. Más adelante nos van a agarrar con las preguntas. No, it's ok at this moment, ok. La idea acá es que aprendamos a leer, ¿verdad? Read. Yeah, to read the amounts, large numbers. Al mismo tiempo, obviamente, pues sí tendríamos que ver si está, las liabilities son más o si los activos son, estamos bien, ¿verdad? Uh, ¿Cómo miran este balance? Dice Juan Carlos, eh, uh, no está tan saludable, ¿verdad? It doesn't, doesn't seem so healthy. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque las liabilities se supone que tienen que ser menos, ¿verdad? Correcto, Juan Carlos. Yes. Ok. Bien. Entonces, vamos a... Ah, sí, les iba a contar para que todavía un, un pequeño receso más, ¿ok? <ríe> no sé si este... Bueno, ¿a ustedes les gustan los memes? Do you like memes? Memes. ¿Sí? Es yes, que hay yes. un gringo que ha aprendido, bueno, en México, ¿verdad? Él ha aprendido, es el, el, el español, ¿verdad? Y pues muchas veces tiene así como muchos problemas y vacíos de entender uh, algunas palabras. No sé si ustedes lo han visto. Ahorita no recuerdo el nombre del muchacho, solo me acuerdo del chiste. <ríe> Pero la cuestión es que dice, ay, dice yo... Una palabra tan linda en inglés. Se dice skylight. Skylight. Esa ventana que se pone arriba, ¿verdad? Esa ventana que se pone arriba. Entonces dice skylight. Es una luz solar, ¿verdad? Que entra, ¿sí? Entonces dice, pero en español dice, eso parece como que fuera una película de terror. ¿Y ¿Cómo se traduce? Traga luz. Dice. <risa> Ah, me maté de la risa, me maté de la risa cuando yo lo oí. <ríe> Ajá, porque en in, in inglés es like, yeah, en <ríe> inglés es like skylight, right? Very romantic, very, I don't know, like, yeah, easy, easy word, like, mm, not so heavy, right? Skylight, <ríe> and then, traga luz, dice. <ríe> oh, yeah, you're right, okay. Hey, tiene otros muy buenos también. Tiene otros muy buenos. Ahí, ahí se los voy a compartir. Ah. Eso es, es, da risa ver los chistes de ese señor. Ok, guys. I have to take the attendance for the second time. Ok. Ya, imagínense. Ya cuatro recesos les di. Wow. Esta teacher nunca da recesos. Y hoy sí, miren. Más teacher. <laughs> what? Oh, come on, Carla. I never thought you were going to say that. <laughs> uh, no, 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 Carla, Carla. Hey, come on. Ah, esa es otra palabra, el que no existe, ¿verdad? O, o, o si existe, ustedes me dicen. 
pero nosotros aquí en la casa, porque mi esposo viajaba antes bastante, y uno de los empleados en la oficina dijo, este, ay no, es que ese señor no tiene fendicundancia, dijo. Fendicundancia. Entonces, desde entonces nosotros decimos fendicundancia aquí en la casa. Tengan fendicundancia, niño, ya mucho receso. Vaya, pues estés en el juicio. Something like this. Yeah. En inglés, fendicundance, no. Ya ven mucho recreo, mucho recreo. Vamos a ver. Ana del Carmen. Uh, Mejía Álvarez, ya voy a decir Ana Cristina, Ajá, Ana Cristina Chavarría Flores, thank you Ani, Ana, ya ven mucho receso. Ok, present Ana Cristina, yes, ok, Ana Delmi Herrera Morales, present teacher, Carlos Alberto Meléndez Rosales, present, okay. Eh, Carlos Eduardo Maldonado Vázquez Present. Carlos Roberto García Ramírez Presente Hoy ha estado calladito Don Carlos Roberto Edwin Eliseo Orellana Vivas Present Giovanni Alexander Pineda Romero Present Giovanni Alexander Ramírez Sánchez Present Juan Carlos Palacios Ramírez Present Karina Noemí Álvarez Mejía. Present. Okay. Uh, Carla Verónica Suria López. Present. Kevin Antonio Ramírez Sánchez. Present. Uh, Linda Stephanie Ramírez Ábrego. Ok. Thank you, Linda. Nancy Beto Bar Rivera. Present, teacher. Silvio Enrique Cortés Flores. Present teacher. Suleima Verónica Melgar Díaz. Present teacher. Ok. Bien, vamos a regresar al tema que nos tiene ahorita eh, en, en jabón, que es Zero Conditional. Ok, nos vamos entonces a nuestro manual. Ok. Nuestro manual en page, please go to page 44. Ok, go to page 44. Ok, are you there? Yes, teacher. Ok. Vamos a ver entonces, Va, para poder entenderlo, vamos a practicarlo, ¿ok? We're going to practice. El cabalito de este teacher que vamos a ver está en la virtual que no le he podido hacer de, esta, de este ejercicio. Yes, correct, ok. So this is how to use zero conditional. Zero conditional es solamente un tema, ¿ok? Es solamente un tema. Lo que ustedes tienen que enfocarse es en entender el uso, ¿ok? Entender el uso. Entonces, cuando nosotros queremos decir que algo va a suceder porque esto sucede, entonces, o que algo sucede porque esto sucede, entonces utilizamos if o podemos utilizar la otra partícula o la otra palabra que es when, ¿ok? Hasta el momento yo les había explicado if, ¿ok? If, pero puede ser en muchos casos sustituida por when, ¿ok? When en este caso no es pregunta, ¿ok? En este caso no es pregunta. En español tenemos dos cuándo, ¿verdad? ¿Cuándo hiciste la tarea? ¿Cuándo hiciste? Es una pregunta. Ah, cuando estaba comiendo. ¿Ok? Entonces, ese cuando de cuando estaba comiendo es meanwhile, ¿verdad? Cuando estaba pasando algo, entonces, o cuando sucede esto, sucede esto otro. ¿Ok? En, quiere decir entonces que el zero conditional es que las dos cosas suceden no exactamente en el mismo tiempo. 
¿verdad? Porque puede ser un poquito eh, después, ¿verdad? Un poquito, qué sé yo, movidito el tiempo. No quiere decir que estamos diciendo pasan exactamente los dos al mismo tiempo. No. Pero si esto sucede, esto también sucede. Esto es una condición y esto sí es la realidad que va a suceder si esto sucedió. ¿Ok? Bien. Now, we're going to switch into English, okay, to understand this. So, we have if and we have when, okay? When. It means the duration or during, okay? During. During, durante, right? So, let's read the first question. What do we do if we have very low assets? What do we do if we have very low assets? In the balance sheet that we were reading, okay, vimos que los assets estaban bien bajos a comparación de las liabilities, ¿verdad? Entonces dijo Juan Carlos, hey, ahí no cuadra, hey, eso está mal, o sea, ¿qué pasó, verdad? Esa compañía quebrada, ¿verdad? Necesito una inyección para subir, para poder financiarse, ¿verdad? Entonces, what do we do if we have very low assets? ¿Qué hacer okay, si tenemos activos bajos o entradas bajas? ¿Verdad? Uh -huh. ¿Qué hacer si tenemos low assets. Vamos a ver entonces una de las respuestas. If we have low assets, ah, esta es la condición, miren, con if, ¿verdad? If we have low assets, we have to even up prices. Even up puede ser mm, nivelar precios, ¿verdad? Nivelar precios. ¿Ya? Yeah. If we have low assets, es la condición. Y la consecuencia es, we have to even up prices. Okay. Now, veamos lo que les decía. Estas dos son, esta sucede. Okay. Esta sucede. Ya. Yeah. En una posibilidad, digamos, nosotros vamos a decir, si eso pasa, tenemos que hacer esto, ¿ya? Entonces, esta es la condición y esta es la consecuencia, ¿ok? O la causa y la consecuencia. Veamos entonces acá. Podemos darle vuelta a esto y no nos va a cambiar el resultado. Siempre significa exactamente lo mismo. Okay, we have to even up prices if we have low assets. Okay? No cambia. Significa exactamente lo mismo. Yeah. Veamos entonces en el ejemplo usando when. Where does your family go if they need a loan? Okay. ¿A dónde va tu familia? Si necesitan un préstamo, right? Where does your family go if they need a loan? Do they go to the bank, right? Do they go to another relative? Okay, let's answer these completely. When my family needs a loan, they go to the bank. Okay, they go to the bank. Vemos es exactamente la misma situación gramatical que acá, ¿verdad? Tenemos el condicional con when, ¿ya? Yeah, y tenemos la consecuencia. ¿Ya? Yeah. Veamos la siguiente, que es exactamente la misma idea, pero aquí no estamos eh, manteniendo el mismo orden, sino que lo cambiamos el orden y es el mismo resultado, el mismo significado, ¿ok? My family goes to the bank when they need a loan, ¿ok? 
podemos cambiar este when for if. En algunos casos sí. En este, sí. If my family needs a loan, they go to the bank. Or my family goes to the bank if they need a loan. ¿Ok? A medida vamos utilizando y de acuerdo a lo que nosotros queremos expresar, vamos a sentir que podemos utilizar mejor when, que es durante, ¿verdad? O if, que es un sí condicional, ¿verdad? Ok. Vamos a ver la actividad number five. Activity number five. Okay. If I wake up late, I am late for work. Correct. Okay, that's a very good example, right? Number one, it says if I mm -hmm. wake up. <laughs> Present simple, right? Mm -hmm. I Um, yeah. um, quiere decir que vamos a conjugarlo como el presente simple, ¿verdad? Sigue la misma regla de conjugación. En tercera persona usted... Ay, perdón. I'm sorry. En, iba a hacer annotation. En tercera persona usted agrega la letra S. Por ejemplo, el verbo be, eh, usted lo conjuga. Si es I, si es he, si es she, si es it. Como es presente, usted lo va a escribir tal como debe ser, ¿verdad? Como siempre lo hemos hecho cuando hacemos una oración positiva o negativa. Ok. For example, if Please. I wake up, uh -huh. if I wake up late, I, I am. Correct. I am late for work. Ok. Number two. My son is a third person. Son is, uh, is male. So it is he, right? My son. Uh -huh. Barnes, okay? The food. Acordémonos, es tercera persona y es eh, he, es uh, masculino, ¿verdad? Entonces, pero igual, agregamos letra S, right? My son burns the food if he cooks alone. Correct. There you are. Entonces sigue exactamente las mismas reglas del presente simple, ¿verdad? Las dos frases, tanto la causa como la consecuencia, deben ser en presente simple para que sea zero condition. ¿Ok? Entonces, solo nos falta de la 3 a la 6. ¿Ok? 3, 4, 5, 6. So, let's go to the breakout rooms and let's complete them. ¿Ok? Any question about what we're going to do? If you have a question, please tell me.
No me han mandado a ningún grupo, teacher. I tried, but yeah, that's what I was checking. Okay. I think you are in room one. Ana Delmi, you are in room three. No recibió la invitación. Ana Delmi. Okay, there you are. Uh -huh. eh, ya vamos para nada atrás porque las otras quedaron resueltas allá. Eh, Dice, ¿por qué le pusieron la S aquí? Discúlpeme que me perdí. Porque ¿Por es tercera qué? persona y en el presente simple, la tercera persona se le agrega la letra S al verbo. Espérame okay. que ya anoto después repaso. Okay. Eh, Dice, en este caso, no vi este. ¿Qué usamos, ¿Qué usamos para el negativo, Carlos Eduardo, cuando en el presente? ¿Qué usamos? ¿Cuál, cuál auxiliar? Ok. Do not, don't, or ah, pero como, does como not. Ah, right. pero el problema es como yo estaba viendo el B. Que parece que. Ajá. Me, esa me causa confusión. ¿Cómo es el negativo del B en, para they? El positivo es they don't are. R. Y el negativo es? No, don't are. They? Don't aren't. Ok, they aren't, are not. Ah, es exacto ahí. Ok. Ok, ah, ok, ahí está. Uh -huh. Y en la primera, eh, donde dice en la número tres, if employees. Sí. No falta el negative, right? Mm -hmm. Mm -hmm. Ay, se me traba. Sería do not, right? Porque es plural, es como que fuera ellos. Okay. Mm -hmm. If employees do not eat or don't eat well, they aren't healthy. Correct? Okay. Ahí hay que quitarle el doble not que tiene usted ahí. Acá. En, no, en el aren't. Dice aren't not, dijo usted. No, es solo aren't. Porque aren't Son. es la contracción de are not. ¿Verdad? Yes. Sí. Espérame que yo me, me trago. Bye. Uh -huh. Ok, vamos a la número 4. Number 4. We should. Este es when, el que está al principio de la when. número 4. When. Piénselo como o sea. when, le falta la N. Uh -huh. ¿A cuándo? Yes, when. Ok, when she. Hey. When she. Como es una durante, ¿verdad? Y she. Como es una que, perdón, ven. ¿Eh? Que sería igual que la dos. Bye, bye. Pero en la dos habla de cada persona. Uh -huh. No. 
Okay. Acuérdese del auxiliar negativo para el presente simple. Estoy buscando mis anotaciones, teacher, please. <risa> Acuérdense que usamos do and does. Si es negativo, don't and doesn't. Uh -huh. doesn't. Uh -huh. ¿Cuál es el verbo principal que, ten, que nos están dando? Not have. No, el verbo principal es have. have ¿Verdad? Have. Yeah, no, no. Ajá, uh, pero en have. negativo. Entonces es doesn't have. Ok. Eh, es negativo. Mm, entonces es das. Dasen. Sí. Uh -huh. ¿Cómo se escribe dasen? Que me, me ha ido. Así, S N apostrofe T. Apostrofe. Okay, guys, I'm going to another room, okay? Thank okay, you. teach. Okay. Esta sí es terapia de shock, ¿verdad? Shock therapy. <ríe> ¿Qué es lo que tenemos que recordar o mantener, oh, perdón, eh, tener en consideración cuando vamos a leer o escuchamos una de estas cosas, de estas frases usando esta manera de zero condition, o es un caso, o algo que yo quiero expresar usando esta manera? ¿Qué es lo que te, debo tener en consideración? El presente simple. Siempre, yo siempre les estoy diciendo, volvamos a lo básico. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos ido poniendo cosita por cosita, suma, ¿verdad? A este momento, el presente simple es lo que ya debemos manejarlo, ¿verdad? Hasta este momento, hay que tratar de ubicarnos en cómo se conjuga, ¿ok? Entonces... Vamos a ver, estábamos en la número tres. We are in number three. Okay. So if employees, ajá, uh -huh. ¿cuál sería acá? Not eat. ¿Cómo se conjugaría ese negativo? Don't eat. Okay. Correct. We use an auxiliary with the particle not, okay. O lo podemos contractar, como dice Silvio, don't, okay. Oops, Ay, se me cambió esta foto. I'm sorry, guys. No. Ah, uh, se me cambió el teclado. Vamos a ver aquí. I'm not. Ay. Uh, either. Either way, either way. Mm. Cualquiera, póngale. 
No, yeah. para que se vea bonito ustedes como son conmigo. Bueno, tendremos que usar do not. Ok. Do not. Eh, sí, porque ya es tarde. Ok. Do not eat. Well. Uh -huh. They. Uh -huh. They. 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 Aren't. Correct. Es el verbo be y es para they. They are sería el positivo y they aren't el negativo o they are not. Ok. Good. Y así sucesivamente. When she pays. Uh -huh. pays. pays. Correct. Uh -huh. Her bills on time, she doesn't have. Correct. Bueno, tendremos que poner does not. Pero ustedes saben que lo pueden contratar para que se vea más bonito. If the incomes, what? Doesn't have to pay extra money. If the incomes are uh -huh. good. Okay. Mm -hmm. An employee receives. 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 Okay. Receives. Correct. Mm -hmm. And number six. We said. Mm -hmm. Sorry, it says we. Mm -hmm. We sell more products when we? No. No. Okay. When we know the customer's needs. Okay, guys. Uh, I'm going to take the attendance for the third time. And let's remember that there is a space available. There is an opportunity. Who wants to stay? Who wants to stay with me? Do you have any questions? No questions? Okay, if you have no questions, los veo mañana, ¿verdad? Yeah, that's what, I'm, that's what I'm expecting. Yeah. Ajá. Uh -huh. Via WhatsApp. Okay, yeah, I'm going to see you in the WhatsApp. Okay, guys. Y ustedes así como, qué bueno, ni modo. Okay. Ah, veamos. Y ya finalizamos. Ten three. Ok, sí, mañana no hay clase, ¿verdad? Mañana no hay clase, pero eso, acuérdense que mm, lo mejor es que ustedes practiquen, ¿verdad? Que vean las, lo que les está eh, haciendo falta para reforzarlo un poco, ¿verdad? Y si tienen preguntas, igual me pueden buscar por el chat. You, Uh, can text me, ¿verdad? Ana Cristina Chavarría Flores. Present teacher. Ana del Carmen Mejía Álvarez. Present teacher. Ana Delmi Herrera Morales. Present teacher. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Present teacher. Carlos Eduardo Maldonado Vázquez. Present. Carlos Roberto García Ramírez. Present. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present teacher. Giovanni Alexander Pineda Romero. Present teacher. Giovanni Alexander Ramírez Sánchez. Present teacher. Juan Carlos Palacios Ramírez. Present teacher. Karina Noemí Álvarez Mejía. Present. Carla Verónica Suria López. Present. Kevin Antonio Ramírez Sánchez. Present. Linda Stephanie Ramírez Abrego. Ok, thank you, Linda. Silvio Enrique Cortés Flores. Present. Zulma Verónica Melgar Díaz. Present. Ok. ¿Seguro que nadie quiere quedarse? Teacher, no me mencionó. Niña, Nancy, sorry, let's see. Teacher, menciona el nombre de mi hermana gemela, Zulma, Zuleima. I'm sorry. It is Zuleima Verónica. Me... Es que la... bueno, I'm sorry, I'm sorry. Pero como dice Zulma, estoy acostumbrada a que me confunda. ¿Usted tiene una hermana gemela? Yes. You have a twin. Oh my God. This is interesting. Okay. Nancy Beto Rivera, hoy sí la menciono. And say present, please. Okay. Yes, Nancy. Okay, there you are. Es que si no me decía presente. Ok, guys, I think, bueno, mañana, 
muchas felicidades porque mañana cumplen ya los 200 años de su independencia patria, ¿ok? Así que disfruten su descanso, por favor, si van a salir a marchar, lleven su sombría, pónganse bloqueador solar. Bueno, no, ahí... <laughs> yeah, you're mad. No, I know you are not going, right, because you're... No vamos a salir en esta vez a marchar los de inglés corporativo al 15 de septiembre porque, pues, vea, no va a haber celebración. Pero, eh, pues, I'm seeing your faces. Happy Bicentennial, ¿ok? So, have a good night and let, good night, let us meet. Good night, teacher. Good night, everybody. Bye-bye. Ok, bye. Have a good rest. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Nancy, you're still there?